소영락 대리 화가 많이 나죠. 응응 랭킹 닥고 몇등 했어요? 등수를 꼭 얘기해야 돼? <웃음> 어? 내가 등수를 기억하고 있는 것도 웃기고 아니, 형, 그걸 내가 꼭 아니, 얘기를 형, 해야 돼? 아니 그게 발끈해요 형 아니 그게 아니, 뭐, 아, 얘기를 하다 보니까 좀몇 시간이야? 어? 왜? 아니 이제 가야죠 가? 아니 이제 <웃음> 야, 아니, 좀, 형 해도 좀, 저가 좀더해 <웃음> 또 있어? 아 여기 뭐 주문을 따로 안 해요? 키오스크예요. 아 키오스크로? 아 오늘 의상이 여기 진짜 안 어울리네. 선생님 아메리카노가 좀 구수한 느낌입니까? 네. 아 너무 좋습니다. 네. 연하게 좀 따끈한 걸로 좀 네. 아, 아이스로 먹을까? 하슬 먹으면 또좀 더울 것 같은데. <웃음> 아이스로 먹으면 또. 붕어빵이 따끈해요. 그러니까 아이스 하란 얘기죠? <웃음> 네. 네. 매장? 네. 둘째는 미리 다 아, 진짜요? 아, 삼성페이로 하려고 그랬더니. 아, 고맙습니다. 선생님. 감사합니다. 아, 이럴 줄 알았으면은 이런 분위기면 좀 셔츠를 입고 왔었어야 되는데. 아, 이거 정말 엉망진창이네. 그리고 색깔도 여기 지금 레드인데 여기 지금 나만 혼자 떠 있잖아, 지금. 예? 네? 약간 편의점 누구로 입고 왔는데 지금. 뭐 물론 뭐 제가 뭐 집에 그렇다고 제 사복이 뭐 여기 어울리는 게뭐 예? 네? 있진 않아요. 근데 아, 왔다. 너만 <웃음> 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 보면 아주 그냥 아유 아니야 야 근데 이게 왜 이렇게 좋은 데를 형! 왜? 형은 여기 의상이 딱이네 아, 나는 오늘 이게 옷상을 잘못 입고 왔어요 옷만 3kg야 지금 아, 아 그래 아, 너무 무거워 너무 무거워 해서 형 지금 아, 커피를 일단 저 키오스크로 좀 주문을 해야 돼요 그게 뭐야? <웃음> 그게 뭐야? 키오스크 몰라? 몰라 무인 아 어, 그러니까 주문 네가 해 <웃음> 그러니까 뭐 뭐? 돈 줘? 아니 아니 <웃음> 이렇게 <웃음> 아, <웃음> 내가 <웃음> 형그 저기 뭐 아메리카노 드실 거예요, 뭐 드실 거예요? 따뜻한 차 먹을래? 차? 어. 아무거나 돼요? 아무거나 돼요. 따뜻한 차? 네, 네. 아, 알겠어요. 뭐 그런 건 없지 저기. 어떤 거? 레몬티 뭐 이런 거. 잠깐만, 한번 볼게요. 같이 가봐. 아니 거기 있어봐요. 형 커피 어. 아닌 것에서 봐봐요. 봐봐, 알았어. 어, 이거 좋네. 어떤 거? 애플 로즈 힙. 어. 형 쌍화차 본거 같은데 아니야? 아니야. 아니야. <웃음> 형본건 쌍화차인데 애플 로즈 힙이야? 야, 어떻게 알아 내 시선을? <웃음> 네가 내 시선을 어떻게 알아? 왜 남의 시선을 네가 좌지우지? 어, 예, 매장에서. 네. 이거 어떻게 하는 거야? 음, 이제 형 가져다 주시나? 아니 돈안 내? 어? 돈안 내? 아 여기 이제 우리가 다 해. 내가. 음. 야 진짜 내가 어. 요새. 어. 그좀 유튜브를 많이 했어요. 형 우재, 시보야도 우재, 했었잖아. 시보야. 아, 우재, 우재 것도 했었지. 아 우재 것도 했지. 야 우재 나 깜짝 놀랐어. 아. 만드는 분들이 많으니까. 아, 아 그러니까 그래. 우재도 나는 못 가봤는데 거기도 사람이 많구나. 야 나는 재석이 여기는 한한 음. 한 20명 될줄 알았어. 아니야 아니야. 굉장히 단촐하네. 아이 되는 거야 이래도. 어. 이거 지금 제작진 아, 되게 아니야. 많아진 거야. 어. 원래는 한세세분네분 네분 했었나. 어. 우재는 형또 모델 후배잖아. 어 완전 직계지. 아 그지. 옛날 얘기 하더라고. 되게 희한한 애였어. 내 기억에. 어떤 희한한 애인데? 기본적으로 그냥 모델 후배 애들은 기본적으로 예의가 굉장히 바, 바르잖아. 어 그렇지. 근데 우재가 예의가 바르지 않은 건 아닌, 아닌데. 그렇지. 애가 되게 꼿꼿한 면이 있었어. <웃음> 뭔지 알지? 꼿꼿한. 약간 꼬장꼬장한. 아예 MBTI가 어. 특징이 뭔데요? 찬 바람이 좀 부는. 그리고 오. 남 일에 별로 관심 없는. 어 맞아. 그 그러니까 우재가 딱 그런 거야. 오, 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 근데 그날 음. 나는 우재가 한 마디도 안할줄 알았거든. 음. 근데 얘가 진행을 나름 꼴 같지 않게 잘 하더라고. <웃음> 그래 내가 내가 그래가지고 내가 어이가 없어서 속으로 야 여기 진행 잘하네. 그럼 걔 라이브 키고 막뭐 아홉 시간씩 여덟 시간씩. 그래 끝나고 야 우재 넌. 그리고 얼마 전에 그 거기 나와가지고 연기하는 거 봤는데. 아 그거 또한 잘 하더라고. 그래가지고. 아 드라마 했었지. 야 얘가 가지고 있는. 이게 많, 많은 애구나. 음, 저도 우재한테 그 얘기 했어요. 가진 능력에 비해서 너무 많이 설친다고. <웃음> 어. 아이, 그래도 우재가 잘하더라고. 아, 얘가 이러도 곧잘하고. 아, 우재가 똑똑하잖아요. 어, 야, 너 곧잘하더라고. 근데 일본 말로 뭐라고 나한테 얘기하는 거야? 어. 어, 확, 확 때려버릴 뻔했어. <웃음> 뭐 하는 얘가. <웃음> 네, 예, 예, 예. 아, 저는 그늘 얘기했지만 승원이 형을 너무 좋아하는, 예. 늘 형한테 이제 마이사 형이라고 부르거든요. <웃음> 뉴안뉴안뉴안뉴 재율이 너 알뜬한 조심해라. <웃음> 어?
서영락대리. 야. 화가 많이 나죠? 믿음만 있으면 됩니다. <웃음> 서영락대리. <웃음> 서영락대리. 화가 많이 나죠? <웃음> <웃음> 아, 이게 뭐야? 그거랑 하나 더 있어. 그거. 응, 응. 랭킹 닭. <웃음> <웃음> 당신 방송에서 처음 한거 아니야, 재유리가. 그지? 그래가지고 그게 시간이 퍼져가지고 들불처럼 번지는 거야. 그냥 야 나만 보면 우리 트레이너 애도 서영락 야너 뭐하는 거야 지금? 어? 야너 뭐해? 형이 그래서 매번 이제 형 가끔 문자하고 연락하면 형이 야 재우리 가만 안 놔둔다 그래. <웃음> 형 재우리를 진짜 본 적은 없죠? 직접 본적 없죠. 아본적 없지. 재우리가 뭘 하는지는 음. 대충은 알고 있어. 뭐 얘가 라디오 출연해서 어어. 뭐 한다, 뭐 한다. 어. 그래 관심이 가잖아. 아 당연하지. 응, 그래가지고 아니 근데 이 친구가 뭐 어떻게 됐건 간에 뭐잘 하고 있는 것 같아서. 아 근데 어. 승원이 형은 진짜 내가 아는 형 중에 제일 잘생긴 웃긴 형이에요. <웃음> <웃음> 원래 웃긴 형들 가운데 승원이 형처럼 내 주변에 잘생긴 형이 없어. 근데 승원이 형은 웃긴 잘생긴 형. 아니야 아니야. 희열이 형도 얘기하더라고. 희열이 형그 동네 근처 살잖아. 어, 어. 형이 늘 이렇게 슬리퍼에다가 우리 반려 그 견하고 어. 같이 키큰 사람이 저 골목에서 꼭 온대. 꼭 어떤 때 만나냐면 어. 그런 사람들은 이렇게 이제 이렇게 걸으면서 천천히 어. 걸으면서 하는데 나는 꼭 애들이 응가할 때 여기 따뜰 때. 이때늘난 <웃음> <웃음> 아는 사람들을 그렇게 만나. 서영나 <웃음> 때리. <웃음> 우리 저 따님 있잖아요 따님. 예니. 어. 아 예, 야. 예니가 벌써 스물. 대학교 2학년이야. 와. 형, 그, 저기, 운동회 간거 그 사진이 얼마 안된거 같은데 벌써. 이... 중학교 5학년 때인가, 4학년 때인가 그랬어요. 아니, 그러니까요. 뭐... 근데 벌써 대학교 2학년. 깜짝 놀래. 와. 그래서. 거의 형은 좀 친구처럼 지내지 않아요? 가깝지. 그지? 가까운 걸좀 넘어선 건 있잖아. 문득문득 문득 이렇게 뭐 하지? 뭐 이렇게 생각하게 아... 되고 뭐 그런, 그런 거지. 아, 손님 많이 가. 음. 손님이셔? 아, 우리 스 <웃음> 아, 저는 손님이신 줄 알았어. 그래서, 아, 이거, 어, 이렇게 해도 되는 건. 아, 맞아. 아, 예, 안녕하세요. 아, 형님, 스태프분들이시구나. 그, 네명 이상 나는 밥 먹는 거 별로 안 좋아해. 왜? <웃음> 시간 너무 많이 걸려. 그건 또 뭐. 여덟 명 이렇게 모이면. <웃음> 메뉴 고르는 데만 30분이 넘어. 아 그래서 그렇게 먹을 바에 그냥 셋 나눠서 먹자고. 형 회식 별로 안 좋아하지? 안 좋아해. 아 나도 회식 별로 안 좋아해. 말 그대로 모일 회 아니야. 모여서 먹는 음. 건데 다 같이 가자고 해. 그렇게 회식하자 그래. 그리고 각자 따라잡아서 따로 얘기하는데 우리도 회식 한번 했잖아요. 어. 그냥 둘, 셋, 둘, 셋, 둘, 셋. 그 뭐하러 회식 그래? 그래 맞아. 각자 얘기해. 아이. 각자 세 명씩 얘기해. 그래 맞아. 그럴 바에 둘 가든 셋 가든 이러지 그걸 막 그냥 그러니까. 몇십 명이 가가지고 뭐 가, 함께 한다는 또 의미가 있는 거니까 그래 또 회식을 너무 또안할 수는, 안할 수는 없어. 근데 즐겨 어. 하진 않는다. 그렇지 뭐. 그렇지. 아 근데 나는 이 승원이 형 이런 껄렁껄렁함을 너무 좋아해. 왜? 이게 이 약간 어 약간 의끄러. 어뭐 그런 거지 뭐 이렇게 어, 뭐 그런 거지 뭐. 뭐 약간 이런 느낌. 그럼. 이런 느낌이 형 너무 좋아. 아니 근데 사람들이 어. 내 말투가 되게 희한하나? 재밌지? 형 굉장히 캐릭터 있잖아요. 아니, 그러니까 내가 어. 반마디 정도 했는데 난지 알아. 시선을 날 보지 않았는데 어, 어. 내가 아예 뭐 이런 거 있어요? 어, 하면, 바로 어, 알겠는데? 아유 죄송한 시간이 어. 이렇게 하니까. 형톤 바로 알겠는데? 내 목소리도 알겠어요? 알지. 너무 알지. 그래요? 어. 딱 귀에 딱 들어오는 목소리. 아 그래. 너무 아, 익숙하게 좀 들어오는 음. 목소리. 음. 아니 그리고 이렇게 뭐 야, 우리가 그때 패밀리가 떴던가 그거 찍었을 텐데 네, 네. 그때 한 여덟 아홉 명 게스트가 있었어요. 네. 근데 재석이 차가 고장 나가지고 재석이가 도착하지 않았어. 어 맞아 맞아. 진행이 안 되잖아. 맞아. 차가 그러니까 고장 뭐 났어. 효리도 있었고 뭐뭐 뭐 누구도 네, 있었고 해서 뭐, 네. 거의 이무기들이지. 저 실력을 갖췄다고 하는 애들이 포진돼 있었거든. 음. 완전히 아비규환 중구난방이야. <웃음> 근데 재석이가 와서. 자! 하는데 딱 정리가 되는 거야. <웃음> 가운데로 진짜 일사불란하게 딱 모여. 마치 자석에 왜그 쇠가루가 확 붙듯이 싹 붙어가지고. 그랬어요? 어, 그리고 나 그거 때문에 아, 저 사람이 저런 능력이 있어서 지금의 저 위치에 와 있구나라는 거를 그때 처음 알았어, 진짜. 근데 그게 
아무래도 목소리에 힘이 있어서 어. 아마 그이 이 응집력이 있는 것 같아요. 어. 이렇게 형이 얘기해 주니까 고맙죠. 어. 아, 이거 대단한 그렇게. 사람이야. 아, 근데 진짜 뭐이 얘기는 형하고도 뭐 많이 뭐 했지만 형은 진짜 너무 고마운 사람이에요 나한테는. 예, 형은 진짜 예능을 할때 너무 진심으로 우리 예능인들을 또 진짜 리스펙 해주고 방송 또 자주 챙겨봐주고 그래서 형은 늘 나를 좀 응원해주고 늘 지켜봐주는 그런 큰형 같은 그런 형이에요. 어, 석삼형은 그냥 동료 같은 형. <웃음> <웃음> 나의 큰 형. <웃음> 석삼 형은 나의 동료 같은 형 같은 <웃음> 형인데 승원 형은 나의 큰형 어. 그런 느낌 어. 아, 진짜. 형 뭐하다 왔어? 나? 어. 밥 먹고 왔지 난 똑같아 아, 아침에 진짜? 일어나서 어. 우리 강린이들 음... 둘저 유치원에 보내주고, 보내주고 그리고 나 이제 씻고 운동 좀 하고 음, 음. 그리고 11시 반에 밥 먹고 어. 그리고 준비하고 나온 거지 밥 오늘 뭐 먹었는데요? 오늘 생태찌개에다가 음. <웃음> 양념갈비? 어형뭐 어, 진수성찬 드셨네 왜냐면 일, 일일 일식 하잖아 아 그래요? 어나 요새 일일 일식 하거든 에이, 진짜 또 대단한 게 뭐냐면 어. 내가 아, 운동할 때아아예 감사합니다 고맙습니다 예. 이거 뭐예요? 동이빵이랑 어? 티 이거 시켰어 붕어빵 시켰어요? 어우 진짜? 뜨거우니까 어. 조심해주시고 뜨거우겠죠 김이 펄펄 나는데 예예 <웃음> <웃음> 예. <웃음> 어 맛있다 아, 우리가 이제 나이가 되면 신진 대사가 급격히 떨어지고, 아, 그렇지. 기본적으로 살이 찔 수밖에 없거든. 음, 맞아. 근데 재석이는 옛날보다 지금이 훨씬 더 청년 같대. 그거는 자기가 얼마나 하루에 몇 시간씩 해? 운동 가면은 뭐한두 시간 반. 뭐. 코바. 그. 일주일에. 일주일에 이제 평균적으로 한세번네 번. 코바 이렇게 음. 나는. 하루에 한 시간 정도를 매일 아 운동을 하는데 아 매일에 어 나는 이제 서킷을 하거든 운동을 아, 이렇게. 다 하는 거야 아 요것저것 어 이것저것 다 해서 음. 오늘은 어깨하고 뭐 오늘은 가슴하고 뭐 오늘은 등하고 뭐 해서 그거를 이제 다 돌면 한 시간이 딱 되거든 근데 나는 그 운동이 나한테 맞더라고 음. 그리고 지금 찍고 있는 영화가 날카로워 보였으면 좋겠어서 음. 살을 한한한 한, 한 8kg 정도를 뺐거든 8kg 그러니까 8kg 형 정도. 지금 얼굴이 약간 거예요? 지금 빗살무늬 턱이 됐어 형. 여기. 아 그래? 여기다. 오, 진짜. 그, 그 그렇게 뺐는데 자기는 이렇게 몸 유지한 지가 되게 오래됐잖아. 저도 얼마나 됐어? 한 10, 한 5, 6년 됐죠. 그, 그, 네, 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 됐어요. 우연히 헬스클럽 저기 용만 형이 나를 꽂아줘가지고 그, 그 형은 안 나오고. 아니 야, 그러니까. 형 근데 이거 진짜 맛있는데. 아 일단 많이 먹었어. 야 근데 이거 형 이따가 저기 진짜 꼭. 아 이거. 싸가요. 이거 무조건, 무조건 너무 맛있다. 무조건 옥수수 가야지. 특히 기가 막히네 이거. 너무 고소하고 맛있는데. 형 그러면 일일 일찍 간지 얼마 되셨는데? 나한 음. 1년 된것 같은데. 아... 처음에는 막 너무 힘들고 그러더니 지금은 뭐 괜, 괜찮은 것 같아요. 적응해서. 어, 어. 형 근데 우리 저 핑계고에 일일 일찍 가는 사람이 형하고 한명더 있었어. 누구? 대프콘. 아니 고개 아니 고개 아니 고개를 아니 그게 아니 <웃음> 모르겠어 나도 잘 모르겠는데 그날 무지하게 먹더라고 그래서 <웃음> 3시 종민이까지 있었는데 그러니까 22만 원인가 나왔었어 뭘 먹었길래 아, 몰라 뭐 하여튼 뭐 이거저거 시켰다 그 보상심리야 그거 어. 난 일일 일식을 하니까 오늘만큼은 어? 어. 뭐. 아니 그러니까 처음부터 걔도 그러려고 한게 아닌데 하나씩 손대다가 어 요거 맛있네 그 그러니까 지금처럼 이런 거지 봉, 붕어빵이 나오니까 하나씩 먹다가 야 근데 형 이거 진짜 맛있는데 아니 근데 보면은 아, 아. 이런 거참 좋아해 이런 건참 좋아하는데 살안 쪄. 그러니까 보는 시, 우리 시청자분들은 되게 얄미로울 수도 있어 아니 저렇게 음. 먹는데 저런 거 좋아하는데 어디 방송 같은 데 보면은 막 짜장면 분식 이런 거 엄청 좋아하잖아 근데 살이 안 찌는 거야 근데 그럴 이유가 있는 거지 그렇죠. 활동량이 너무 많아 많이 에너지를 음. 쏟고 밤늦게는 또안 먹잖아요 그리고 아마 기초 대사량이 굉장히 높을 거고 그럴 수도 있어요. 말을 많이 하니까 또. 그 그러면 살 빠져. 나도 나도 예전에 옷만 옷만 갈아입어도 한 1kg 넘게 빠지고 막 이랬었거든. 아, 그 쇼할 때. 어, 그러니까 기본적으로 아, 난 근육량이 좀 있으니까. 음. 그러니까 운동을 해야 돼요. 그럼. 굶는 걸로만 빼는 거는 아니야. 아, 그건, 그건 아니야. 그건 너무 요요야. 음. 야, 그러니까 형도 운동을 지금 20대 때부터 했으니까 지금 와, 대단한 거나 89년도부터 했으니까. <웃음> 아, 89년도부터 했어. 나 다닐 때만 해도 월비라고 그랬지 월비. 음. 월회비가 
4만 원인가 그랬어요? 응. 음. 4만 맞아요. 원. 그때는 관, 관장님이었죠, 관장님. 관장님이지. 관장님인데 가슴 이만하셔. 응. 음. 배도 이만하셔. <웃음> 알잖아. 맞아. 옛날에 관장님도 그래. 왜냐면 옛날에 그 특별한 프로그램이 없으니까. 알죠? 한 70kg 있잖아. 야, 봐봐. <웃음> 끝! 자, 끝이야. 두 개. 세트의 개념 이런 어, 거 없고. 그런 거 없어. 어. 그리고 옛날에 요 <웃음> 우통복구 운동, 운동에. 아예 많이 했지. 우통복구. 많이 했어. 네, 지금은 다 이렇게. <웃음> PT의 개념이 없었으니까. 지금은 이제 그런 거 이제 트레이너 분들도 계시고. 네, 되게 체계화됐지. 체계화돼 있고. 어, 근데 옛날엔 진짜로 그냥 아름아름. 이렇게 어. 운동하다 보면 어떤 분이 오셔가지고. 아, 그렇게 하면 안 돼요. 음. 맞아, <웃음> 맞아. <웃음> 누구. 아이고, 그렇게 아니, 뭐, 하시는 거 그러니까. 아니야. 어, 어떻게. 아니 여기 더 깊게 들어가야 돼. <웃음> 어? 더 깊게 깊게 들어가서 올려. 깊. 자 해봐요. 뭐 이렇게. 아 진짜 그랬대요. 아 진짜. 어. 그냥 지나가시다가. 어. 지나가시다. 어, 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 어. 특별히 선수가 아니신데. <웃음> 아니 근데요. 이만한 보스턴 백을 들고 다니고. 안에 알약들이 엄청 많아. 보충 제지. 아. 내가 아시는 분은 은행에서 과장님이셨는데. 음. 진짜 성남 육체미 선수권 대회 3위 하신 분이야. 아, 형 <웃음> 육체미 어린 분. 어, 육체미. 어, 육체미 옛날에 육체미. 육체미. 어. 아 육체미. 성남시 육체미. <웃음> 어, 무슨 무슨 아, 요즘에 그런 분들이 참 없어. 아 이제는 없죠. 없어. 야 형이 80년대부터 운동을 하셨으니까 진짜 와 30년 넘게 지금 운동을 형도 지금 하고 계시지만 꾸준히 한다라는 게 정말 너무 이게 어렵고 어. 힘든 일이잖아요. 맞아 맞아. 이 재석 씨가 지금 다니는 어. 그 짐이 내가 예전에 다녔던 맞아요. 거고 지금 그 짐의 대표가 예전에 내 트레이너였어. 맞아요. 어. 태식이가 아직도 그에게 우리 관장님이 그 당시 이제 시작한 지 얼마 안 되는 트레이너를 음. 근데 갑자기 이제 승원 형이 딱 보더니 여기 나좀 해줄 수 있어요? 음. 승원 형이 그러더래. 근데 본인은 이제 거기 들어간 지가 얼마 안 돼가지고 어 차승원 씨가 왜 나한테 음. 어, 이런 스타분이 라고 했었는데 아니 몸이 너무 저기 멋있어가지고 음. 나좀 그렇게 좀 만들어달라고 음. 승원이 형이 그렇게 했다고 윤 관장이 맨날 얘기하거든요 그래 태식이가 음. 그 사람을 믿을 수 있는 거는 그 사람 몸이잖아 음. 아저 사람이 저렇게 하고 있구나 그러면 가르쳐주는 나한테도 많이 도움이 되겠지 그래서 내가 태식이한테 같이 하자 그래서 되게 오랫동안 한 10년 동안을 아마 태식이하고 하고 어. 그 짐에 이제 되게 유명한 신 분들이 많이 맞아요, 오잖아 맞아요, 맞아요. 너무 이제 포화 상태니까 음. 나는 좀 빠진 거지. 어. 이제 지금 트레이너는 또 그런 식으로 내가 이제. 어. 어. 형이 알게 모르게 이쪽 지역에 그 관장님들 많이 키우고 있어요. 네, 여러분들 <웃음> <웃음> 형이 좀 키우고 네. 네, 이게 또 어, 새로 뭔가를 기반을 잡아주시고. 우리 그리고, 지금 그리고. 트레이너는 저 회원분이 두 명이었었거든. 어. 나 포함해서 네. 지금 한 스물다섯 명 돼. 장족의 발전을 했어. 어. 남궁경이라고 얘또 아주 <웃음> 어. 남궁경 얘, 얘 아주 어. 형은 연예계 후배들보다도 트레이너 분들을 좀 많이 키우 <웃음> 관장님들을 좀 많이 키우시네요 아니 그니까 왜냐면 매일 만나는 친구니까 어. 한 시간은 나하고 같이 있잖아 그러니까, 그러니까 얼마나 친밀도가 있겠어 에이. 기억하신 분 계시겠지만 차승원의 헬스클럽이라고 <웃음> 어. 대한민국 최초의 그 예. 운동방송이잖아요 그거 운동. 지금 하면 터진다 <웃음> 그때 터졌잖아요. 아 그때 터졌지. 그게 터졌... 마지막이 뭐 비행기 끄는 거였나? 그게 뭐였지? 비행기였다. 비행기 아니었어요? 어, 비행기였어. 그게 그 끌리더라고. 뭐 형돈이하고 다 해가지고 예, 운동해가지고. 맞아 맞아. 와 그런 것도 했었네. 맞아 맞아 맞아. 아이고 진짜 오래된 얘기다. 응. 위혜진 씨도 나왔는데. 어! 혜진 씨가 나왔잖아. 맞아. 형 혜진이 형이랑 형은 친구지? 혜진 씨가 70년 1월생이야. 69년생 어, 학교를 같이 다녔어. 음. 형이 70이잖아. 그렇지, 그렇지. 그렇지. 아, 근데 빠른 70이. 아니, 때문에. 빠른 70이고 69년생. 아, 그래서 생각하고. 형이 두, 저기, 혜진이 형하고 CC 하는 거. 아니, 그거 CC는. 어. 아, 형 뭐라고 불러? 자기야라고 불러? 어이, 자기야. <웃음> 혜진 씨는 차. 아, 맞아, 어. 맞아. 차. 어, 어. 차 선수, 뭐 이렇게 하고. 어. 특별하게 뭘 씨라고 호칭을 부르진 않지. 아, 또 씨는 또좀 너무 좀 그렇잖아. 씨는 왠지 모르게 약간 버르장 머리 없어 보여. <웃음> 아니 승원 씨. 아니, 아니 형 근데 어. 형이 말투를 그렇게 그렇지. 어? 내가 말투를 어? 그래서. 어, 아니, 승원 씨 이러니까 그렇지. 아니, 아니, 승원, 승원 씨. 씨. 어. 이거는 괜찮잖아. 약간 좀 거리감이 <웃음> 있는 거야. 음, 자기야. 자기야. 당신. 어. 뭐 당신 좋지. 자기야 이거 괜찮은 거. 어 자기야. 어. 왜 자기야? 어 자기야. 자기야 괜찮아. 
<웃음> 이런 옷참 좋아해. 오늘은? 어? 그지? 그리고 이런 옷이 되게 잘 어울려. 그지? 이런 옷. 야, 뭐야? 왜요? 어우. 야. 야, 뭐 나도 나도 만만치 않은데. 이거 형 빨래도 되는데. 아, 나... <웃음> 야. 어, 형. 야, 어, 야 이거 살아 있네. 뭐야? 뭐가 뭐야? 아니 나는 이런 데는 별로야. 아, 아, 뭐가 별로야? 왜? 난 별로지. 어 뭐야? 아, 뭐가 뭐야? 이거 왜 그래요? 야 그러니까 어. 이렇게 입고 있으니까 약간 호리호리해 보이는 거지. 음. 유재가 그런 얘기했었나? 뭐라고? 오, 대단하세요. 막 이런 데가 막. 아니 그 정도 아닌데. 아니야. 뭐야? <웃음> 뭐, 넘어가. 아 형도 <웃음> 형도 남 얘기 잘안 듣네. 아니 그게, 그게 아니야. 아니... <웃음> 야 이거 따뜻한 물좀 타야겠다 이거. 형 가, 가야지. 너무 싫어. 아이, 형은 어, 왜? 동생이 또 해야지. 네가 해 그럼. 네. <웃음> 아 그리고 이거요. 왜? 형, 이거 안 먹을 거잖아 형은. 어나안 먹. 어 이거 되게 되게, 되게 맛있어요 한번 드. 사장님 여기 따뜻 따뜻한 물 좀. 아 저렇게 잘 입는 거 같아. 저 아주 시그니처인 거 같아. 형 저는 이렇게 약간 이제 편한 거 되게 좋아해가지고 여기에 또 빠지면 하, 이런 형 같은 이런 걸못 입어. 답답해가지고. 아니 나도 나도 이런 거를 잘안 입지. 나온다고 해서 입었는데. 그래, 형잘 어울리잖아. 근데 이거 너무... 원래 형 가죽 제품이 또 그거 알죠? 다 어울리질 않아. 가죽 제품 또 받는 사람들이 있어. 왜? 그래? 예. 네. 웬만한 사람들 입으면 형처럼 이렇게 이런 느낌 안 날걸? 그럼. 어떤 안 느낌이 나? 나? 어? 어떤 느낌이 나? 이런 느낌이 안 난다니까. 그래? 어. 껄렁한 느낌? <웃음> <웃음> 아 이게 응? 있어 가죽 제품이 또잘 어울리는 분들이 좀 있더라고 어. 우재도 가죽이 잘 어울리더라고 걔도 우재 걔만의 시그니처가 있지. 있어 있어 걔가 또 남친룩 뭐 이거 아 걸로. 있어 있어 우재가 또 아니 그 아니, 근데... 지가 그걸 알지 그, 그게 꼴 보기 싫어 아, 나 진짜 그게 꼴 보기 싫어 나 우재가 야, 잘 우재야, 어울리는 거 알거든 티셔츠 내지 마라 아, 아 시원하다 아, 그거야 어. 내가 말한 포인트 멋있는 거안 돼. 티좀 내지 않은 아, 정도 예. 시각 막 티를 내. 막 그냥 해가지고 뭐 내가 어. 가끔씩 보는데 요즘 이제 트렌드에 대해서 리뷰하고 막 이러는 게 있잖아. 아 있어 있어. 아그 정말 고만 해라 좀. <웃음> 아 정말 뭐 여기에는 이걸 받쳐 입어야 되고 뭐 여기엔 이 신발이 좋고 뭐 이건 몇 년도 바지인데 뭐가 어떻고 이건 내려 입어야 되고 그냥 내가 알아서 입을게. 아 정말. 우재가 아주 그걸로 우리 아, 아유. 젊은 친구들한테 아, 엄청 굉장히. 그게 아, 되게 어. 어 이거 뭐예요? 뭐예요? 그냥 녹차예요. 아, 아 아유, 감사합니다 사장님. 사장님도 잘 생기셨어. 오 느낌 있으셔. 어 그러니까 형 저. 아 형, 아그 얘기를 안 했네. 네. 형 오늘 나온 그 이유가 독전 때문에 나오신 거 아니에요? 아 그럼 아. 네. 아그 얘기를 할건또 해야지. 형 그것도 왜 쑥스러워해? 형 그. 아 독전 얘기해. 독전 투 내가 독전 또 재밌게 게, 봤는데 쑥스러운 게 아니라. 아 그러니까 뭐. 그래도 좀 여기. 어. 아이 그 독전 투고 그게 음. 그 약간 미드콜 방식에 어, 미드콜 방식은 뭐예요? 어떤 독전 언에서의 얘기가 있잖아. 음. 그러면 시간대가 이제 여러 가지가 있는데 미드콜은 아, 그, 그 중간에, 중간에 들어가는 거 들어가는 아. 그 때에 벌어졌던 얘기를 발췌해서 프리콜이 그전 이야기. 그렇지 그렇지. 아하. 그 발췌해서 한한게 이제 미드콜이지. 브라이언이 용산역에서 음. 그냥 어, 몸에 데미지를 심하게 입고 쓰러져. 어. 그리고 거기서 페이드 아웃이야. 아하. 브라이언은 그게 그게 마지막 모습이거든. 그래, 그래. 이 사람이 숨이 넘어갔다라고 직접적으로 거기에 설명이 되지 않아. 그 음. 이후에 아. 이 사람이 각고의 노력 뭐 이런 거 끝에 부활하는 거야. 그래서 아. 일을 벌리는. 야 이게 독전 2가 진짜 또 오랜만에 또 너무 좋아하거든요 제가. 음. 어 형이 나오는 그이 느낌을 요 요거는 또 네. 원하고는 좀 달라요 원에 이, 입었었던 신체적 데미지 때문에 음. 늘 휠체어를 타고 다니거든 어. 휠체어를 타고 다니면서 계속 연기를 했어 어. 그러니까 좀좀 좀 새롭고 그리고 네. 빌런이 바뀌었어 이제 한효주라는 어. 어, 배우가 그극 중에 이제 큰 칼이라는 역할을 맡아 외형적으로 되게 이제 변화를 많이 줬고 그리고 중국말을 쓰고 뭐, 뭐 해서 할 때만 보면은. 또볼 맛이 있을 거예요. 야 음. 무빙에 이어서 이번에 그 독전 2에서도 또 이렇게 음. 또 11월 17일 어, 어. 드디어 또 넷플릭스에서 또 공개가 된다고 하니까 음. 야 홍보 그럼 많이 형 다니셨겠네요. 아니요 그렇게 많이 안 들어. 다르... 부산 국제 영화제 때 처음 틀었고 아. 지금부터 이제 슬슬 홍보하기 시작하는 거야. 아. 어. 우재 것도 그걸로 나간 거 아니에요? 우재 독전 얘기를 했나? 아, 기억이 안, 안 난다. 그냥 나갔구나 형. 그냥 나간 거야. <웃음> 형. <웃음> 형왜 그냥 어? 나간 거야? 그냥 가. 그냥 가는 거지 뭐. 목적 없이 우린 그냥 가. 근데 
뭐뭐한 김에 그냥 하는 거예요. 아 그렇잖아요, 성원 형은 내가 언젠가 형님 한번 모셔야지 하고 있는데 나오신다고 하더라고요. 그래서 아 그럼 잘 됐네. 여기 아무나 못 나온다며. 아왜못 나와? 여기는 기본적으로 여기 나오는 사람들은 좀 선택받은 자들이야. <웃음> 어떻게 생각해? 어? 괜찮지 않아? 예? 어. 아니 선택받은 자들 아니야 여기? 선택을 해주신 거지 아이. 이 핑계고를 아니 내가 안 나올 이유가 없잖아 이런 거는 음. 시간이 안 나더라도 나와야 돼 <웃음> 형이 또참 형이 진짜 고마워 그리고 재석이가 했던 프로그램에 거의 제가 다 했죠 <웃음> 아 그리고 어, 내가 형한테 했어. 그래도 오늘 핑계고 형이 나오신다고 했을 때 기분이 좋았던 거는 음. 어, 형이 늘 나와서 내가 하는 프로그램 고생만 한다고 형뭐 아. <웃음> 아. 진짜 연탄 뭐 같이 날로 성탄 캐로 아. 네, 우리 또 아. 광부분들하고 아. 같이 들어가 <웃음> 형하고는 진짜 그러네 그런 고생스러운 프로그램들을 또 형이 예, 기꺼이 또 함께 해주다 보니까 음. 형하고 쌓인 정이 아, 또 굉장히 좀 있죠 예, 형 진짜 고마워요 항상 네. 그래서 얘기하잖아 형한테는 내가 리스펙 한다고 형을 아, 아 진짜 참 여러 가지 생각이 났네. 어. <웃음> 아니 그러면은 요새는 쉬는 날이 있어? 있죠, 있죠. 있으면 뭐해? 운동하거나 뭐 이제 가족들하고 뭐 그냥 집에 있는 거예요. 그렇죠, 있잖아. 집에 있잖아요. 그리고 병원 다니고. 예, 예, 맞. 오, 형 어떻게 했어? 병원 형이랑 또 저랑 병원 같이 다. 같은 같은 정형외과를 다니고. <웃음> 형이랑 형이랑 병원 동기야. 그러면 <웃음> 선생님이 늘 얘기해. 아유 차승원 씨도 왔다 가셨어요. 아유 그 운동 안 하셔야 되는데 음. 계속 운동하셔서 똑같은 데가 계속 그래요. 유재석 씨도 그러니까 조심하세요. 뭐예 하고 이제 또 가서 똑같구나. 예 똑같아요. 멘트는 똑같구나. 네 똑같아요. 사람만 맡기는 네. 거지. 원장님도 이제 치료를 해주시면서 음. 오늘도 운동하셨어요. 예 어. 하고 왔습니다. 운동하시면 안 돼요. 안 돼요. 당분간은요. 예 조금만, 알겠습니다. 조금만 하세요. 조금만. 예, 조금만 하세요. 조금만. 그리고 운동 가죠. 운동 가지. <웃음> 가지. 네, 원래 하면 안 되거든요. 이렇게. 안 돼. 예, 나흘 동안. 근데... 아, 내가 엘보 와가지고 엘보가 음... 온지가 꽤 오래됐는데 음... 나는 운동을 하다가 엘보가 온게 아니라 뭐예요? 다이슨 청소기 네, 네, 알죠? 다이슨 청소기 하다가 이렇게 아 엘보 <웃음> 다이슨 엘보 <웃음> 진짜 아이 진짜야 알잖아 이 청소기 씩 하는데 이거 이제 <웃음> 옮길라고 이렇게 하다가. <웃음> <웃음> 어, 이거, 선생님, 이거. 내가 이제 맡은 여기 선조야. 아. 어, 사실은 뭐, 이거 뭐, 역사적인 얘기지만, 이순신 장군, 그러니까 원균은 공신책봉이 같아, 등급이. 음, 음. 말이 안 되는 거거든. 음. 아, 오늘 뭐, 저, 국사 이야기까지. 아니, 아니. 정유재란 네. 때는, 내가 찍고 있으니까. 정유재란 때는 그 의병들이 별로 없었어. 음. 근데 왜 별로 없었느냐? 음. 임진왜란 때의 의병으로 선두에 섰던 사람들을 다 죽여버렸어. 그러고 나서 이제 중간 중간에 의병들이 어, 약간 형 강남 일타 강사 같아. 어, 지금 어, 의병들이 이제 <웃음> 국사 강의해 주시네. 의병 중에 이제 유명하신 분들이 어. 많잖, 많잖아. 그래서 그런 슬픈 역사가 있죠. 야 형이 뭐또그뭐 어. 먹어요? 어? 뭐 먹어? 환이야? <웃음> 아, 환, 환. 어. 아니, 갑자기. 어? 어? <웃음> 왜? 역대 많은 <웃음> 우리 분들이 나오셨지만 환을 까먹는. 아, 이게 저기 어. 성대에 좋은 환이거든. 아 대사 많이 하고 이러니까. 아, 그래서. 음, 뭐, 아, 시간, 시간대 먹어야 되는 게 있구나. 그게. 아니, 그런 건 아닌데 그냥 뭐 시간, 저 생각나니까 먹는 거야. 생각나니까. <웃음> <웃음> 왜? 아니 이게 어떻게 이렇게 <웃음> 먹을 수도 있는 거지 자기는 붕어빵 먹으면서 무슨 말이야 <웃음> 야 너는 붕어빵 먹고 난환 먹으면 안 돼? 아니 되냐? 먹는 거다 똑같은데 나는 그래도 형 붕어빵 먹으라고 권했는데 형환 그거 하나 갖고 하나밖에 왔어? 없잖아 <웃음> 이거 어떻게 권해 나는 음, 나눠 먹어? 어 근데 붕어빵 다 드셨네 벌써? 어 <웃음> 맛있죠? 뭘 <웃음> 이거 뭐야 또 엄마 <웃음> 이거 안에 치즈가 들었다? 렌즈에도 돌려먹으면 맛있겠네 안에 옥수수가 많아가지고 저 옥수수 응. 좋아하거든요 아 맛있어요 야 옥수수 하니까 또나 네. 요번에 그저 형따라 마야 응. 거기서 주식이잖아요 그, 그분들한테 그 그렇지 않나? 옥수수가 없으면 마야인들은 설명할 수가 없어 땅이 척박하고 이러니까 이 음. 옥수수는 아 맞아 어느 곳에서든 잘 자라요 잘 자라죠 한만년 한 전에 옥수수 있잖아 응, 응. 그게 있어 알갱이가 몇개안 박힌 음. 
마야 얘기 왜한 거예요? 아니 옥수수 하니까 생각나가지고 <웃음> 옥수수 하니까 생각나가지고 마야도 한번 가보고 싶어 유카탄 반도 어? 유카탄 반도 아 그러니까 너무 음. 멋있을 것 같아 경이로울 것 같아 잉카 문명 아즈텍 막 아즈텍 아즈텍 알아? 문명? 잠깐? 멕시코에서 한 그... 16세기에 음. 아즈텍 그 도시가 테노치티틀란이라는 도시 아 이거 형뭐이 그동안 무슨 일이 있었던 거야 아니, 이거 형 테노치티틀란이라는 갑자기 세계사로 넘어갔네 지금 국사에서 호반, 호반 도시인데 인구가 한 15만 정도 돼 음. 그때 당시에 파리 인구가 3만에서 5만이야 아, 어마어마하게 큰 도시지 그래서 지금 멕시코 국기가 음. 그 아즈텍인들이 음. 테노치티틀란이라는 그 도시에 왔을 때 예, 전설이 있었거든 음. 독수리가 뱀을 물고 맞아요. 선인장 위에 올라가 있는 네. 그곳에 국가를 건설해라 아. 그게 지금 멕시코, 멕시코 국기 국기가 된 거예요 네. 아. 그리고 그 테노치티틀란 위에 세운 게 멕시코 음. 시티야 아. 그렇게 됩니다. 형이 또 이런 또뭐 예를 들면 이런 곳에 관심이 형의 또 색다른 모습을 오늘 또 아니, 그래서 거기를 꼭 가보고 싶어 역사가 처음 태동됐던 그 지역 그 지역 그 지역을 좀 가보고 싶어 그렇게 해서 이제 맞아. 인도로 이렇게 해가지고 저뭐 하라파나 막 모엔조다로 이런 유적도 좀 보고 어... 그런 거 보면 좋지 형 여행 좋아해요? 여행은 별로 안 좋아하는데 어. 그렇게 해서 보는 거면은 한영이지 아... 나는 사실은 어 북유럽 이런 데 싫어 왜요? 너무 이렇게 펼쳐져 있는 광경 어... 강가 확나 이런 거 별로야 그래요? 난 인류가 뭔가 남기고 문화를 남기고 한 곳이 좋아 그러니까 나는 근현대사는 별론데 어... 고대사 그쪽은 좀 관심이 많아서 아... 음. 진짜 이렇게까지 또 그쪽에 관, 관심이 또 많고 이렇게 형이 거기에 대한 어, 지식이 또 있는지를 몰랐어 아니 어. 그걸 좋으니까 보는 거지 그냥 시간 남는 데 형은 어떤 사람이야? 뭐, 아니, 나? 어. 형은 어떤 사람이야? 야, 나는 내가 어떤 음. 사람인지 어, 나는 약간 새가슴인 것도 있어 형이 새가슴이야? 약간 새가슴인 거 있지 사람들은 나를 이제 보기에 되게 이렇게 뭔가 확 추진하고 뭔가 이런 약간 이렇게, 그럴 것 같아 이렇게 네. 이렇다라고 생각하지만 내심 쫄보다운 면이 없지 않아 있죠 어, 선택할 때 많이 고민이네요 많이 고민하지 그러면 할까 말까 할땐 보통 해요 말아요 안 하는 게더 많지 아... 어 살까 말까 할때 말까가 더 많지 <웃음> 어형 의외로 어난 만화 그 만화 진짜 아형 어, 그래? 에이 다음에 하지 뭐 이런 거 많아 아... 어. 근데 꼭 해야 될 거는 하지 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 어. 되게 예전에는 되게 어려운 일인데 음. 어, 뭔가 괜찮은 사람이 이 어려운 일을 나하고 같이 하지 음. 아, 그럼 되게 이렇게 어, 되게 거부감이 좀 있었거든 어. 근데 괜찮은 사람이 에, 어려운 일을 맡아서 함께 하자 그러는 거는 음. 지금 생각해 보건데 해볼 만해 음. 실패할 확률이 별로 없어. 어... 왜냐하면 괜찮은 사람이 맡아서 하는 일이기 때문에 어... 그 무게가 그다지 그렇게 내가 못 견딜 무게가 아니거든. 음... 근데 이게 좀 내가 좀 만만해. 음... 내가 하면 잘할 것 같아. 그건 잘하는 게 아니야. 쉽게 하는 거지. 음... 어... 그럼 그거는 쉽게 하는 일은 그래. 실패할 확률이 너무 많아. 어... 그래서 요새는 왜 예, 옛말에 금목자극이라고 있잖아 까만 데 가면 까맣게 돼 음. 내가 아무리 해도 그러니까 내가 빨리 신대만 가도록 노력을 해야 되는 거야 근데 예전에는 어 나는 되게 저좀 거부감이 좀 있는데 저쪽으로 가면 음. 이런 게 많았거든 근데 과감하게 그걸로 가야지 음. 그 일적으로 음. 나보다 좀 나은 사람들과 음. 많이 작업을 많이 해야 되거든 음. 근데 나보다 나은 사람들은 음. 내 나의 발언권이 조금은 줄어들잖아 그렇죠 그게 어떻게 보면 자존심이 좀 상하는 일일 수도 있고 음. 막 근데 해야 돼 어. 나중에 결과로 봤을 때는 되게 가치 있는 일이고 이건 단지 그냥 쉬운 일이야 음. 내가 편할 뿐이고 아. 어. 그러니까 내가, 내가 잘하는 일 내가 할수 있는 일이라고 생각하는 것이 어떤 면에 있어서는 어. 그건 쉬운 일이다 그렇지 그냥 함정일 어. 수 있다는 라 어. 거야 어. 내가 그냥 그렇지. 하, 어, 해왔던 일이다 그렇지 고착화되고 아. 고이면 어떻게 될거 썩으니까 에이. 그러니까 자꾸 뭔가 이제 새로운 거 나보다 넓고 깊게 보는 사람들과 음. 만나서 그들과 해야 돼. 
아, 그래야지 발전이 있는 거지. 진짜 맞는 얘기예요. 어, 마, 맞아. 아, 근데 그거 참 그거 쉽지 않은데 아, 쉽지 또. 쉽지 않아. 어, 쉽지 않아. 음. 지금 형 그렇게 하고 계신 거예요? 그런 과정이지. 어. 과정이 있지. 음. 아직은 좀 편한 거 하시고 싶으신 거예요? 아니, 그건 아니고. <웃음> <웃음> 내가 얘기하는 거는 몸이 불편하거나 편하거나 이 얘기를 하는 게 아니야. 어? <웃음> 음. 형을 안 지루 따지자면 진짜 꽤 오랜 시간이 흘렸는데 음. 어 진짜 오늘 또 형에 대해서 많은 걸또 아는 것 같아요 몰랐어요 형 어이, 그거 알면 됐어 나 <웃음> 진짜 <웃음> 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 아니 근데 응. 저 뭐야 형은 이제 이렇게 이제 끝나고 이제 대게 가시잖아요 어. 그러면 형은 뭘 하세요 대본 봐야지 아또 대본 오늘 봐야지. 일정은 대본 보는 거야 난 거의 뭐 그냥 딸딸 외워요? 그냥 다 쭉? 나는 좀 그거 강박이 있어요. 음... 다 외워야 돼. 난 그게 좀 있어. 근데 예전에도 아 물론 대사를 당연히 외워야 되지만 팔... 아니 근데 그거는 아니 그거는 내가 능력이 없어서 그래. 어떤 친구들은 뭐 대사도 빨리 외우고 이러는데 와, 나는 좀 사람 나는, 스타일에 따라서 어, 뭐. 나는 좀 많이 봐야 돼. 많이 봐야 내 것으로 만들고 내 걸로 만들어야지 내가 현장에 가서 소위 얘기해서 상투적이거나 일반적이지 않은 모습을 좀 보여줄 수 있지. 아니 글로 나와 있는 거대로 하면 뭐하러 그거래. 그러니까 내 색깔도 좀 입히고 이렇게 하면 어떡해. 그럼 첫 촬영 들어가기 전에 보통 팔부작이든 팔부작의 대본을 거의 다 외우고 들어가는 거야. 어, 다 외우지. 오! 찍는 동안에도 이제 계속 보는 거야. 계속 보면요. 음. 또 다른 게또 발견이 돼. 오. 그 재미가 있어. 오. 어? 여기서 이런 게? 뭐 이런 게 있거든. 야. 그런 걸로 이제 하는 거지. 형나 갑자기 좀 궁금해서 음. 형 공부 되게 잘했어요? 음. 공부하고는 좀 다른 것 같아 공부는 공부... 아, 왜냐면 이 집중력과 이 아니, 형... 공부는 취미가 있어야 돼 어... 공부에 대한 취미가 있어야지 공부가 잘하는 거지 난 형한테 공부... 그걸 안 물어봤네 형 공부 꽤 아니야 아니야 난 못했어 못했어? 못했어 몇등 했어요? 등수를 꼭 얘기해야 돼? <웃음> <웃음> 어? 아니 이미 아니 야 이미 그런 게야한 30년도 지난 덤 지난 얘기를 아니, 아니, 내가 등수를 기억하고 있는 것도 웃기고 아니, 형, 그걸 내가 꼭 아니, 얘기를 형, 해야 돼? 아니 그게 발끈해요 형 아니 그게 아니, 아니 형 많이 사요 아나좀 섭섭하네 그거 좀 아니, 아니 그래 잘 못했어 <웃음> 어 아니, 아니 왜냐면 그, 형이 그 정도에 끊기면 난 이거는 이어진다 보고 아, 근데 이거는 또 다른 거지. 그래요. 공부할 때는 음. 내가 그다지 나한테 책임감이라는 게 없잖아. 어... 지금은 책임감이라는 게 생긴 거야. 그 차이야. 은혜원 중에 그 차이야. 그 책임감이라는 거 내가 이거를 과연 어, 수행을 못 하면 음. 야, 너무 이게 창피한 거 아니야? 어. 나한테 이런 게 있는 내 거지. 내 역할을 못 하는 거야. 어, 어, 어. 어, 그런 거지. 맞아. 어 이해가 됐어요. 그럼. 근데 만약에 형 우리가 이제 타임머신을 타서 돌아갈 어, 수 있다. 어. 지금의 어떤 이 느낌은 공부 형 열심히 한번 해볼 것 같지 않아? 아니. 안 해. <웃음> 네. 아니. 나는 가끔 생각하는데. 진짜? 어 돌아가면 아또 그래 돌아가면. 그러니까 꼭 하고 싶은 아니, 과목. 아닌데. 어. 돌아가고 싶어? 아니. 거봐. 거봐. <웃음> 난, 난 다시는 아니, 못 돌아가겠어. 난... 형난 다시는. 난, 난 그걸 할 수가 없어. 난 타임머신 뽀개버릴 거야. <웃음> <웃음> 내 눈앞에 타임머신 뽀개버릴 거야. 뭐. 형은 왜안 돌아가고 싶어? 어 가끔씩 그 시절이 아, 되게 좋았지라는 것도 있지만 그거 굉장히 단편적인 거잖아. 어. 그때부터 지금 이 나이가 됐는데 지금 이 나이에 지금 위치까지 내가 잘될수 있을까? 그거 어. 퀘스천이야 나. 그러니까. 어난잘안될것 같아. 못할 것 같아. 못할 것 같아. 왜냐면 그때는 몰랐으니까 어떻게 그걸 지났는데 그건 그냥 흘른 거지. 내가 그 상황을 어. 알면 그것도 고민일 것 같아. 아니 그때부터 지금까지 흘러온 거잖아. 아 돌아가고 싶어요? 아니요. 아니요. 안 돌아가고 싶어요? 가끔 근데 돌아가고 싶다는 분들이 계시더라고. 다시 태어나고 싶으세요? <웃음> 아? 다, 다시 형, 태어나고 싶으십니까? 형 다시, 다시 태어나고 싶어. 아니야 아니야 아니야. 아니. 안 태어나고 싶어? 난 괜찮아 지금. 아니 어. 나중에 우리가 다 가, 인간은 가잖아. 음. 다시 태어나고 싶냐고. 윤회를 믿어? 사람이 그냥 죽으면 끝일까? 끝일까? 어... 잘 모르겠어. 
그런 것도 답답하잖아. 우리가 자듯이 그냥 모든 게 블랙아웃 되면서 그냥 나의 존재가 사라진 어 음. 너무 답답하지 않아요? 그런 거 생각하면 약간 우울해져. 그러니까. 어, 우울해져. 뭐 언젠가 뭐 그건 뭐 거스를 수는 아, 없는 건데. 네. 그래서 형 음. 옥황상제님을 만났단 말이야. 예를 들면 음. 우리가 죽었는데 옥황상제님을 만났어. 음. 그래서 너 어떻게 사람으로 다시 한번 살게 해줄까? 그러면 형 뭐라 그럴 거냐고. 어. 고기 상황 봐서. <웃음> 아니 그냥 아니 고기 봐서. 아니, 그러니까 느낌. 곧곧야 <웃음> 고, 고, 옥황 상제만 있는 건 아닐 거 아니야 주버, 주변에 뭐 신하들 집도 하는 사람들 분위기 보면 알거 아니야 나를 보는 느낌들이 있을 거 아니야 내가 있는데 나를 보는 느낌이 쎄하다 하는 분명히 나는 다시 떠난다 그러고 아니 분위기가 괜찮아 말하는 것도 굉장히 살갑게 얘기하고 호의적이고 아니 그러면 나는 거기 그냥 있을 거 같은데 그 있잖아. 아, 왜 심판하는 사람들 아, 눈초리. 어? 나는 선택지를 일단 좀 여쭤볼 것 같아. 조심스럽게. 어. 제가 만 가면은 어떻게 되는 거예요? 그러니까 뭐 전체적인 느낌이 제가 <웃음> 부모님 뭐뭐 예. 어? 뭐 예를 들면 어디에 태어나게 되는지 그런 거 알아볼 수 있을까? <웃음> 그렇게 그렇게 디테일하게. 아까 그러니까 조심스럽게 나라는 어디에 좀 태어나게 되는? 아 그래요? 음. 얘기를 해줄 수 없는 건가요? 그럼 저 혹시 여기 있으면 저는 어떻게 되는 거예요? 계속 있는 건가요? 아, 뭐 이런 느낌. 그 얘기해 주겠니? <웃음> 안 해줘? 안 아니, 물어볼 수 있잖아. 그냥 물어볼 얼, 수 있잖아. 얼굴만 보면 돼. 어. 그것도 찰나일 것 같아. 어. 찰나에 그냥 모든 게다 이루어질 것 같은. 어. 그래서 위로 가거나 다시 밑으로 가거나. 가거나. 어. 아니면 네. 어딘가 모르는 공간으로 떠다니거나. 사람으로 태어난다는 보장도 없는 거잖아요. 그럼. 그럼 이렇게 뭐 곤충으로 태어날 수도 있고 아 곤충이나 이런 것들은 싫어 너무 고생할 것 같아 우리가 사람이기 때문에 곤충이 싫은 거야 그런 건가? 그럼 곤충 입장에서 곤충으로 그런가? 또 태어났으면 어. 곤충의 삶이 있어 난 그렇다라고 봐어아 그렇겠지 그들만의 세계가 있을 거 아니야 아 근데 하루살이 하루에 죽는데 그거 아니 근데 모기는 또 사람 손에 맞아 죽고 어. <웃음> 살충제 먹고 죽고 모기 향해 죽고 그러는데 그 그거는 우리가 사람이기 때문에 그런 그렇게 거야? 느끼는 거야 모기도 모기의 삶이 있어. 그 있지. 그들도 그들의 행복이 있고. 아... 그리고 이 세상에 불필요한 존재는 없다. 형 혹시 철학과세요? 아니야, 그건 아닌데. 어. 아 근데 이... 얘기가 좀 심오해서. 이 정도 나이 되면 <웃음> 이 정도 얘기 나와야 돼. 어? 이 정도 나이 되면 이 정도 얘기 나와야 돼. <웃음> 어? 왜이 정도 나이가 되면 이 정도 얘기? 아니 나와. 그러니까 이 정도 나이 됐는데 우리가 뭐 다른 얘기 할 수는 없잖아. 형은 음, 가끔 음. 문득 외롭다라고 느낄 때 있어? 아 있지 있어? 어. 그런 외로움이 그냥 쓸쓸함 이런 외로움이 아니야 음. 내 주변에 사람이 없어서 그런 게 아니, 아닌 그렇지 나 혼자 된 듯한 느낌이 가끔 들 때가 있어 진짜 아니 근데 그럴 경우가 많잖아 자기는, 어, 그러니까요 자기는 책임져야 될 것들이 되게 많잖아 정말 영향력 있는 사람이 갖고 있어야 되는 소위 얘기해서 무게인 거지 남이 생각하는 유재석이란 사람 유재석이라는 이, 이 인간에 대한 그릇의 크기가 있단 말이야 음. 저 사람은 다 담아낼 수 있다고 라 생각해 음. 담아냈고 음. 담아낸 거를 여태까지 봐왔고 음. 그렇기 때문에 사람들은 의지하는 거지 근데 의지? 형 음. 왜? 형은 언제가 외롭냐고 그걸 꼭 듣고 싶어? <웃음> <웃음> 다쳤을 때 어, 어. 이럴 때좀 외로워 집에다가 얘기 안 하지 입이 근질근질 거려가지고 <웃음> 하긴 하지 아 근데 나는 얘기 안해잘잘안 해? 어 걱정할까 봐 그러니까 나이가 들에 따라서 이제 오는 신체적인 어떤 것들이 있잖아 그렇지 있지 그때 약간 외로워 막을 수 없는 어떤 것에 대한 외로움이 있지 맞아 어. 전혀 와닿지 않고 그 당시엔 전혀 몰랐는데 어, 어. 시간이 지나니까 아 그때 그 분께서 왜 그런 얘기를 하셨는지가 문득문득 어, 어. 문득 느껴지는 그런 네. 상황 한참 하춘환 선생님께서 세월이 야속해 <웃음> <웃음> 맞아 나는 솔직히 얘기해서 우리 식구들 아니면 뭐 우리 회사에 있는 친구들 음. 이외에는 음. 연락을 하고 지내는 사람이 없거든 잘 어, 그래요? 내가 만나는 사람들이 되게 단촐해 나는 1년에 저녁 식사를 약속을 하고 나가서 하는 게한세 번도 안 되는 것 같아. 와. 
난. 형 같은 그 키와 형 같은 외모였으면 난 가만 안 있었거든. 그거 아마 여기서 뭐. 어? <웃음> <웃음> 나는 새끼를 해서 먹이는 거야. 어. 그게 나의 궁극의 목표야. 나는 그 마당을 잘 벗어나지 않고 음. 나는 그 마당이나 그 안에서 내가 해야 될 역할이 있어. 그렇지. 그러니까 내, 나는 거기서 굉장히 치열하게 음식을 막는, 만드는 게내 역할이야. 혜진 씨는 어. 또 혜진 씨 역할이 있으니까 그렇지. 그 사람은 밖에 나가서 뭔가를 갖고 와야 돼. 음. 그게 그 사람의 역할이야. 음. 그리고 이제 호준이는 왔다 갔다 하면서 형들 돕는, 돕는 게그 호주님의 역할이야. 역할이야. 그거만 잘하면 되는 거야, 그거만. 음. 빨리, 어. 빨리, 엄청 빨리. 왜냐면 또 식사 음. 시간도 빨리 빨리 하고 이게 하루에 세 끼를 먹어야 되니까. 그래, 그리고 뭐 찍잖아, 이렇게. 난 그것도 처음 되게 싫어했거든. 아, 이거 식잖아. 빨리 빨리 해야 되는 빨리 거. 빨리 빨리. 띄워서 뭐 찍고, 내려 찍고, 옆에서 찍고, 막 찍고. <웃음> 김 올라오는 거 찍고, 열는 거 찍고. 아, 예전에. 사실 빨리 먹어야 되는데 이거 그림 따야 되니까. 어. 근데 따뜻할 때 먹어야 맛있는데. 그래. 그래. 이거 뭐 들어주세요. 드는 거 찍고. <웃음> <웃음> 형이 매력이 그거야. 툴툴거리고 다 해. <웃음> 형은 <웃음> 야 재석아 응. 이거를 해야 되니. 이거를... 난 무조건 어? 형형 이거 해주세요. 아야 안 해. 안 해. 야 못해. 아야 안 해. 야 그건 진짜 못해. 아 그럼 있어. 네가 해 그거. <웃음> 어? 야나 당최 이해가 안 된다. 어? 나 팬이야. 어 이거 왜야 이거 왜왜 왜, 왜 하냐? 그리고 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 아형뭐 하자? 아니 안 한다고. 야야 야, 재석아. 야, 야그 아까 형 내가 가서 얘기할게. 야, 얼굴, 아니 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 잡음이나 분쟁이 없는 거야. 맷돌이 있잖아요. 음. 두 개가 분리돼 있잖아. 어. 이게 돌아가잖아. 그렇지. 그렇다고 해서 그게 부서지지가 않잖아. 네. 그런 거랑 똑같은 거야. 둘이 네. 딱딱하거든. 혜진이 형과 형이 약간 맷돌 같은. 어, 맷돌이야. 아. 그러니까 딱딱하잖아 둘이 성질이. 돌리고 그게 부서지지 않아. 아. 부서지지 않을 만큼만 돌리는 거야. 아. 이렇게. 그런 관계야. 그러니까 나도 되게 희한한 거지. 음. 그래서 아 내가 이제 혜진 씨를 보면서 아 내가 되게 배울 것도 많고 어떨 때 보면 은야이 사람이 이러니까 지금의 이 위치에 왔구나 라는 걸 어, 심심치 않게 볼 때가 있거든 뭐 삼시세끼 다시 안 하세요 이제 보면 아, 물어보면 그러니까. 아예뭐예뭐 예, 뭐 해야죠 언젠간 하겠죠 이제 그 언젠간 하겠죠 라는 거는 그 프로그램에 대한 애정 응도가 음. 높은 거지 언젠가는 그치. 우리는 언젠가는. 하겠죠 네, 단순히 그걸 프로그램으로 보는 건 아닌 것 같아. 뭐 그거 하면서 근데 이제 뭐그 삼시세끼 얘기 나와서 근데 나내 역할은 그거였다. 아 옛날 옛날에 연탄 날을 날을 때도 아, 나는 그때 그랬어. 아 근데 차성훈 씨가 왜 온대요 여기를? 지금도 그렇지만 그 스타가 여길 왜 나오신대요 여기? 아니 그게 잘 되고 못 되고를 떠나서, 떠나서. 어 되게 재밌겠다 하면 해. 그러니까. 그래서 승원이 형이 진짜 그한 여름이었거든요. 그냥 그래, 완전 땡볕. 39도, 39도. 30몇 도. 어. 그걸 이윤으로 해갖고 이제 승원이 형하고 늘상 예, 어. 가끔 뭐 연락하고 아 저는 진짜 형의 팬이에요. 너무 웃기잖아 형. 그냥 말투 <웃음> 너무 웃기야 어? 이거 왜 해? 이거 왜 해? 왜 하니 그걸? <웃음> <웃음> 맨날 뭐나 이거 그걸 왜 하니? 죄송아. 그리고 열심히 최선을 다해서 볼까. <웃음> 아, 얘기를 하다 보니까 좀몇 시간이야? 우리 왜? 5시까지 빌린 거 아니에요? 예, 네, 네, 맞아요. 어? 왜? 아, 이제 가야죠. 가? 네. <웃음> 야, 아, 이제 좀, 형 좀, 해도 저가... 좀더 해. <웃음> 오랜만에 만났는데 바로 보내려고 그래. <웃음> 그 물 좀... 물... 그, 물 하나 더... 아 이거 화면은 괜찮아요? 약간 어두워서 너무 어둡지 않아? 어두우면 어두운 데를 보라 그래. 뭐. 어딜 볼 거. 괜찮아. <웃음> 어두운 거 괜찮아 분위기 있고 오, 괜찮아 아니 정안 되면 야 알았다 정안 되면 뭐자 됐냐 야 됐냐 야자자 자, 됐어 야 괜찮아 그냥 하면 돼 그래 형 그렇게 하면 돼 방송이 나가는 날은 안 그러겠지만 오늘이 1 0월의 음. 마지막 날이네요 와. 지금도 기억하고 있어요 손살같이 간다 진짜 1 0월의 마지막 밤
아 이거 할줄 몰랐어. 아 기타 기타. 아 나. 아 진짜. 야 벌써 이렇게 갔네. 형 믿기지가 않아. 두 달밖에 남지 않았다라는 게. 더 많이 좀 찍어놔야겠어. 뭐를? 작품을. 작품을. 아뭐 일년에 뭐 하나 뭐 이랬는데. 아 지금은 그런 욕심이 야할수 있을 때에. 맞아. 어 많이 해야지. 맞아. 무슨 얘기인지 알아. 우리 직업은 뭐 진짜 누군가가 찾아주지 않으면 그냥 끝이잖아. 근데 다행히 아, 아직까지는 뭐 감사한 그런 거죠. 그런 거 너무 감사한 거예요. 감사한 거예요. 진짜 감사한 거예요. 우리가 오늘 기분에 좀 기복이 있는 것 같아. <웃음> 갑자기 좀 전에 <웃음> 아니 근데 야, 근데 야 지금도 기억하고 <웃음> 있어요. 시원해 마지막 밤 띠나라라라라라 <웃음> 예능 쪽에 있는 형님이 아닌데 이걸 받아주는 형은 숨어 있어 <웃음> 아, 아 이걸 띠어라라라라 이걸 좀 이거 다음에 이거 다음엔 뭐야? 뜬모를 이야기 만나 아니 <웃음> 너 이거 다음에 뭐하냐 야저 꼬마 너 이거 다음에 뭐하냐고 <웃음> 집에 가지 야, 집에 가는 거지? 아그 얘기였어? 어. 집에 가지 집에 가 집에 가요 우리 끝나면 뭐다 집이야 아이 그럼 다른 분들이 보기엔 어 너무 무료하다 뭐 내지는 어 무슨 재미로 살아 할지 모르겠지만 야 무료할 틈이 없어 너무 진짜 너무 바빠 너무 바빠 시간이 모질라 어 맞아요 다뭐 그렇게 뭐 그지 않아요? 아 왜냐면 여기 또 방송하시는 분들은 또 화제되는 드라마 봐야 되지. 아 요, 요새 트렌드 뭐 이런 거. 에또 봐야, 봐야 되니까. 봐야 되는 거. 에이, 그 요새 근데 너무 많잖아. 너무 방대하지 않아? 너무 많아 형. <웃음> 너무 너무 많은데 독전 투가 또. 하여튼 그래 뭐 독전 투는 뭐 11월 17일 날. <웃음> 어 뭐예요? 응 뭐야? 뭐가? 저희 오늘 첫 방문이잖아. 어이 왜 이렇게 커? 근데 승원이 형과 왜 이렇게 커? 아, 이게 뭐야? 아, 오야, 어우, 야, 이거 야, 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 센스 있게 선물을 진짜. 아, 야, 이게 뭐야? 아, 이거는 우리 집 사람이 뜯어보게 하게. 야, 감사합니다. 아, 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 네. 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 아, 오늘 또 함께해 주셔서 감사드리겠고 음. 여기서 이제 또 인사를 드리도록. 아이고, 형님, 아, 네, 또 강지우 지마고 늘, 늘 리스펙입니다. 나의 네. 큰 형. 네. 고맙습니다. 아, 안녕. 아, 안녕히 계세요. 제일 한번 보자. <웃음> 아, 형, 아, 형 재밌었어. 아, 진짜 미치겠다. 야, 이거 너무 고마워. 역시 또 선물을 또 기가 막히게 또. 아, 웃겨라. 아, 띠용.